Arkadaşlar merhabalar. 2023 yılı hasadımızı bitirdik ve 2023 yılında cevizlerimizin çok iyi performanslar sergilediğini söyleyemeyeceğim ama yine de biz ürünlerimizi sattık, bitirdik ve sizlere bir video çekmek istedik. Bu videomuzda yaklaşık 100.4 gram gelen 9 adet Pedro cevizinin iç performansını sizlerle paylaşacağım. Görüldüğü gibi cevizlerimiz 9 adet ve 100 gram geldi. Bu da yaklaşık 11 gram civarında bir ağırlığa tekamül eder. Daha önce biliyorsunuz Pedro cevizlerinin kabuk kalınlıklarını, iç ağırlıklarını, iç randımanlarını tartmıştık. Yaklaşık olarak cevizlerimiz %45-47 randıman civarında çıkıyordu. Şimdi bugün bunları kırarak sizlerin de gözler önünde ne kadar bir e, oranlara tekamül ettiklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ben bir yandan sizlerle e, ceviz sohbetine devam ederken bir yandan da elimizdeki tartmış olduğumuz cevizleri kırmaya çalışıyorum. Biraz sonra hem iç oranlarını hem ağırlıklarını hem kabuk oranlarını sizlerle paylaşacağım ama e, bu birkaç dakika içerisinde de e, cevizleri ayıklamaya gayret edeyim. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Pedro ithal çeşitler içerisinde en çok verime yatan çeşitlerden biri olsa da özellikle son zamanlarda Marmara bölgesinde görmüş olduğumuz aşırı sıcaklar nedeniyle sıcaklıkların 33-35 derecenin üstüne çıktığı yerlerde diğer birçok ceviz çeşidi gibi e, bu çeşidin de e, sıcaklıklar karşısında e, strese girdiğini dış kabuğunun hasar aldığını, güneş yanıklıklarına e, meyilli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. E, güzel bir çeşit fakat dediğim gibi e, ceviz genel anlamda 35 derecenin üstündeki sıcaklıklarda çeşit gözetmeksizin güneş yanıklıklarına maruz kalıyor. Bu sebepten dolayı çok aşırı e, sıcak olan bölgelerde ceviz ekilmesi taraftarı değilim. Çünkü hem çok fazla su istiyor hem çok fazla koruyucu istiyor. İşte kaolinkli gibi ya da diğer farklı güneş yanına karşı dayanıklı koruyucular, kimyasallar istemekte arkadaşlar. Bunun haricinde bir Chandler gibi çok beyaz bir iç yapıya sahip değil. Birazdan da göreceksiniz. Renk tonlarının biraz daha kahverengi tonlarına yakın bir çeşit olduğunu göreceksiniz. Fakat bunda e, tamamıyla e, cevizlerin soyma makinesinde e, soyulmasının ve bu e, işlemlerden dolayı da bir nebze iç renklerinde e, kararmaların olduğunu e, söyleyebilirim. Onun haricinde bu sene e, Ekim'in başında pedrolarımızı hasat etmemize rağmen e, cevizlerimiz çatlamadı. Yani yeşil kabuktan tam anlamıyla çatlamadan hasadı gerçekleştirdik. Bunun da sebebi kendi yoğun iş tempom olduğu için e, normal şartlarda e, daha e, geç toplanması gerekiyordu. E, demek istediğim seneler seneyi tutmuyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu sene Ekim, Eylül sonu Ekim başı gibi yaptığımız hasadımız e, daha önceki senelerde e, aynı tarihlerde cevizler tam anlamıyla açılmış oluyor da arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir tartalım. Bakalım e, yaklaşık teremizi de alalım. Yaklaşık 100 gram cevizden ne kadar iç almıştık arkadaşlar. Görüyorsunuz cevizler bütün ve e, dol, iç dolguları fena değil arkadaşlar. Çok bir boşluk gözükmüyor. Gayet iyi. Yakından da çekeceğim birazdan. Evet arkadaşlar Pedro çeşidinin iç randımanını görüyorsunuz. %47 civarı çıkması gerekiyordu. %46.86 çıktı. Bu da e, oranı tutturduğumuzu, başarılı bir üretim sürecinin geçtiğini e, bizlere göstermekte. Bunun haricinde e, hemen yan tarafını alıyorum. E, kabuk ağırlığını da tartayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Önce bir tabağımızı boş tartalım. Tabak biraz büyük olduğu için evet. Teremizi alalım. Bakalım kabuklarımız ne kadar çıkacak. Ufak tefek sağa sola sıçrayan küçük parçalar haricinde yaklaşık 47 gram 
Evet. 53 gram geldi. Yani %53'ü kabuk. %47'si yaklaşık olarak ceviz içinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Tabi bu çok bu şekilde sağlıklı olmadı. Çünkü kabın teresini almadığımız için bir daha tekrar edeceğim. Göstereceğim. Kimsenin aklında bir şey kalmasın. Evet. Şu an teremizi aldık ve pedro cevizimizi koyduğumuz zaman evet 46.89 az önce de yaklaşık 46 gibi bir oran bulmuştuk. Ee, pedro bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu sene meyve e, yükünü biraz daha azalttığımız için cevizlerimiz daha dolgunluğa ulaştı. İç dolgunluğuna ulaştı. E, şekilde görüldüğü gibi pek e, hatta hiç kenarlarında boşluk yok ama bunlar e, seçilmiş ve ayıklanmış cevizler. Bundan dolayı yaklaşık olarak literatüründe yüzde 47 olması gereken iş dolgunluğu cevizimizde biz yaklaşık olarak yüzde 46 olarak elde etmiş olduk. Bu videomuzda da size 2023 yılı ürünlerimizin performansını bir nebze anlatmaya çalıştık. Kabuk kalınlığı, meyve kalibresi vesaire bunları anlatmamıza gerek yok. Daha önce zaten videolar çekmiştik. Kabuk kalınlığı 0.85 mm. Minimum en küçük çaptaki meyvelerde 32-34 kalibre gibi geliyordu arkadaşlar. Bunlar Pedro çeşidinin genel özellikleri. Ancak dediğim gibi özellikle son 5-6 senedir Marmara bölgesinde oluşan 38-40 dereceleri bulan sıcaklar nedeniyle ceviz yetiştiriciliği konusunda sıkıntılar yaşamaya başladık. Ceviz yetiştiriciliği için yaklaşık olarak yani 30 dereceyi geçmeyen sıcaklıkların çok çok daha iyi ve uygun yetiştirme imkanları sunduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Pedro, Chandler, Howard, Tulare gibi değişik çeşitlerde genel anlamda hepsinde 35 derecenin üstündeki sıcaklıklarda güneş yanıklıklarının görüldüğünü sizlere belirtmek istiyorum. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.